بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت یدا بی لہب و تب بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے ٹوٹ گئے ہاتھ ابو الرحب کے اور وہ برباد ہو گیا خود واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں فسبا بما تومر پہلے تین چار سال تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لوکی جسے ہم کہیں گے کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی اس کو تو سمجھ لیجئے یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے لوکی اور لوکی میں کیا تھا پرسنل تعلق پی پی کالز لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے پھر حکم آ گیا فسنا بے ما تو مر اب ڈنکے کی چوٹ کہیے تو آپ کھڑے ہوئے کوہے صفا پر آپ نے نعرہ لگایا وا سبا یہ وہاں کا دستور تھا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا تو اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کا چچا جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تمن لکا لہذا جماعت نا ہم سمجھے تھے کوئی بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد چونکہ حضور بنو ہاشم کو دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جائے وہ کپڑے اتار کے مادر زاد برہنا ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وا صبا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے غارت گری والی صبح تب لوگ سب دوڑتے تھے جہاں تک آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اونچائی کے اوپر دوڑتے تھے لوگ کی کیا خبر ہے اس کے پاس حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے واہ صبا ہا کا نعرہ لگایا وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی دشمن آ کر حملہ کرے گا لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے بات کوئی تو ہنسی کی نکلے خندہ ہے صبح قیامت ہی صحیح صبح قیامت میں تو ہے نا آخر تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا تو فرمایا تبت یدا ابی لہب تب اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں وہ تب اور وہ برباد ہو چکا ہے ماں اگنا انہ مال ہوا ماں کا سب کچھ کام نہیں آئے گی نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے سیسلا نارن ذات لہب وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا یہ صنعت لفظی کہلائے گی ابو لہب کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی نہایت حسین و جمیل انسان تھا اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور یہ دونوں جو ہے یوں سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی اس کے پاس منصب تھا یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا تو بڑا اونچا منصب دار تھا تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارا ہے اس کو رنگ رنگ ہم نے دیا ہے ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے وہ ہم رات ہو اور اس کی بیوی کو بھی کیوں یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو الحب دشمن تھا حضور کا بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا دونوں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئی تھی بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں فرعون کی بیوی آسیا بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں بیوی حضرت نور کی اور بیوی حضرت لوت کی ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام علیہ اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی تو امرا تو ہم علت الحطب جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی یہ بات نہیں تھی وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں اس طرح کی خاتون تھی اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے فی جی دہا میں مسد اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر تو وہ لا کر ایندھن اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس
یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حتب لکڑیاں اور فی جی دہا حبل میں مسد اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر